അസ്സാം വലൈക്കും എ ബി സി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ക്യാബേജ് ഓംലെറ്റ് ആണ് നല്ല കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ ക്യാബേജിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസാണ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ചെറിയ കട്ട് ചെറുതാക്കി നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിക്കവും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേർക്കണത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ കീറ്റോഡായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് കീറ്റോഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഇട മുട്ട ഒടച്ചൊഴിച്ചതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്യാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേർന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അതും ഇതുപോലെ കുഞ്ഞാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം കീറ്റോഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കീറ്റോഡായിട്ടിന് ധാന്യപ്പൊടികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇതായിട്ടാണത് അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടച്ച് മൂടി വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും നമുക്കിത് കാരണം മുട്ട വേവാൻ അധികം ടൈം എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ടയല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് നല്ല പാകമായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്നും മറിച്ചിടാം വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ വേറൊരു പാൻ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇടുക ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണ പോലെ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അടച്ച് മൂടിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓംലെറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫാമിലിക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊട